。朱伯父，怎么没见二夫人下来啊？她伤势好些了吗？那次车祸受了些惊吓，一直不愿意出来见人。二夫人平时行事都很小心的，这次车祸也当真蹊跷。哎，二夫人那天穿的衣服我可从来没见过，倒有些像。林小姐常穿的南洋货，难道？若您这么关心她，你上楼去看看她。现在提，让我父亲不开心，还是让您父亲不开心啊？好了，宝儿，快坐吧。嗯，<笑>别提这些不开心的。今天是家宴，咱们两家人很难聚到一起。那，朱老爷，我们父女最近联合镇不太平。不过也都过去了，幸好我儿媳妇能干，把货运问题也都解决了，以后咱们生意也可不入正轨了。啊，第一杯，先敬宝儿，来。哎呀，林小姐。果然是出身商贾世家呀，想必从小耳濡目染。敢问令尊大人，在南阳具体做什么生意啊？家父的生意涉足面很广，有商贸、典当、烟酒，还有锡矿开采等领域。哈、啊，那林小姐，怎么会看上这小小的联合镇呢？这联合镇虽小，却也是内陆通向沿海的咽喉要道，而且联合镇的人流量和货物运转量。也是东南亚地区最大的小镇，立足于联合镇发展，也是为了拿下内陆的市场。嗯，啊，给小贝夫，马德马泽林。嗯，丽丽，你说的是什么呀？林小姐学过法语，应该听得懂的。我是宗。冠文哥。人家问的是林小姐。C'est mal de lui demander de l'âge de femme. 贸然问女孩子的年纪，有点不太礼貌吧？还有，以后不许叫林小姐，要叫朱夫人。Vous êtes le paysage de la tribu, très ma vie. Ah, Zhu 老爷，来，我先敬您一杯。来来来来，哎，请。来吧，咱们吃菜。原来我太太的法语这么好。我也没想到，朱少爷也没有传说中那么不学无术。哦，太太这么关心我，那今天晚上我可以一一讲给你听。这个货运账单上面显示，他们经常从南阳进口罐头，价格是每盒一百文，可到了联合镇，就是每盒七十文。他们为什么要做赔钱的生意啊？想知道为什么吗？你知道。你答应我明天陪我一整天，我就告诉你。鼎鼎大名的朱少爷是在跟我撒娇吗？怎么，我省去太太烦恼调查的时间，应该不止一天吧？
我永远都忘不了，十八年前的那个雨夜，我的命运被彻底改写。爸，妈，女儿回来了。可是这个林小姐说，她有一份大礼要送。那天所发生的事情，估计很快就能真相大白。你不觉得自从出现这林宝儿以后，咱这联合镇？就没太平。从明天开始，给我盯紧林宝儿。这就是你想要的吗？林宝儿的身份到底查到多少？别着急呀、啊，等着看好戏吧。这种深情的戏码，你怎么还演上瘾了？朱光文，你是不是疯了？对，我就是疯了。你今天为什么要让我爱上？为什么又要拆散我们？为什么我要姓朱？为什么呢？你可知我薛家一家是怎么被灭门的？这么多年，我就为了这一件事活着。那些曾经伤害过我，都会受到惩罚的。属于我们薛家的东西，我会一样爱的，一样都拿回来的。想拉我入局，倒不如玩把大的。接下来。我要为大家隆重的介绍我的新婚妻子林宝儿小姐。没有决心，我怎么能拿得下朱先生呢？林小姐，为什么接近我呀？当然是我们冠文少爷魅力无边，让人欲罢不能。你就输了，怎么办呢，林宝儿？我好像对你认真了。宝儿，现在怎么这么说道？如果有一天我伤害了你，你会怎么办？那我会恨你一辈子。我承认，我利用你，可我也爱上了你。我不管你是不是利用我。这一切，就像十八年前的那道光，再次把我的世界照亮。这一次，你还满意吗？光明坠落，看一切被淹没，别怯懦。